నమస్కారం అండి నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు ఆల్ గుడ్ అండి మీరు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ అండి ఏంటి మంచి హుషారుగా ఉన్నట్టున్నారు బ్యాక్ టు బ్యాక్ రెండు మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు ఇట్స్ బిన్ బిజీ ఇయర్ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ గ్రేట్ఫుల్ అండి హ్యాపీ మామూలుగా బిజీగా ఉంటే మంచిదే అంటారు కదా సో ఐమ్ హ్యాపీ ఎప్పుడు డిసైడ్ చేస్తున్నారు ఈ ట్రాక్ చేంజ్ కొంతవరకు అది నాకు తెలిసి ప్లాన్ చేసింది కాదు అలవైకుంఠపురం అలా కాల్ వచ్చింది ఇన్స్టింక్టివ్గా అది చేశాను మేబీ అలవైకుంఠం చేయటం మూలంగా నేను ఓపెన్గా ఉన్నాను అని మేబీ ఐ ఐ వాజ్ అప్రోచ్ కన్వే చేసిన ఫర్ మేబీ ఫర్ రావణాసుర బట్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ అలవైకుంఠపురంకి రావణాసురకి అసలు అగైన్ నో రిలేషన్ రోల్ వేరు డైమెన్షన్ వేరు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో ఏది రిపీట్ చేయడం ఇష్టం లేదు సో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దాట్ క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ అది పక్కన పెట్టింది బట్ కేవలం హీరోగా మాత్రమే కాకుండా సో ఏ క్యారెక్టర్ అయినా నేను రెడీ అది అది అలవైకుంఠపురం నేను గట్టి ఇన్స్టింక్ట్గా అది మరి ఎక్స్పెరిమెంట్ అనొచ్చా లేకపోతే రిస్క్ అనొచ్చా నాకు తెలీదు సి నాకు ఆ సినిమా చాలా హెల్ప్ అయింది దేర్ ఆర్ డెఫినెట్గా నన్ను అడిగేవాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉంటారు ఎందుకు ఫుల్ లెంత్ రోల్ మీరు చే చేయొచ్చు కదా ఎందుకు పెద్ద సినిమా అయినా సరే స్మాలర్ రోల్ ఎందుకు చేసినట్టు అని చెప్పి సో బట్ అది నేను ఇన్స్టింక్ట్తో చేసింది అది నాకు ఓవరాల్గా యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు హెల్ప్ అయింది మేబీ యూనో నేనంటే నా సోలో సినిమాలు చూడటం ఇష్టం ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే కొంత ఫ్యాన్స్ అను అనుకోవచ్చు సోలోగానే చేయొచ్చు కదా ఎందుకు అని బట్ ఐ ఫీల్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ దట్ గేవ్ మీ సాటిస్ఫాక్షన్ సో నేను అందరినీ ప్లీజ్ చేయడం కష్టం అది కరెక్టే అంటారు అసలు అంటే నేను అనేది అంటే మరోళ్ళు అనుకోవచ్చు మీ స్టేజ్ యాక్టర్లు కూడా అంటే మీరు ఒక సపోజ్ ఒక ఫైవ్ స్టేజెస్ ఒక టాప్ హీరో టూ అనుకుంటే మీరు సెకండో థర్డో ఉన్న వాళ్ళు కూడా నా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారా వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారా ఇట్లా అనుకోవడం కరెక్ట్ ఐ థింక్ నా ఫ్యాన్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా అలా కన్నా మేబీ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అ ఫ్యామిలీ సో మేబీ నాకు అక్రీని ఫ్యాన్స్ కొంతమంది అడిగారు ఓకే అడిగారు అంటే మీరు సోలో సినిమాలే చేయొచ్చు కదా అట్లా సో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ థింగ్ అట్లా అని బట్ ఐ థింక్ దే విల్ ఆల్సో బీ హ్యాపీ ద మోర్ ఐ గ్రో దే విల్ ఆల్సో బీ హ్యాపీ అంటే అది బికాస్ మీరు అన్నది అన్ రెగ్యులర్గా జరగదు ఇట్ ఇట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద రేర్ థింగ్స్ ఆ బ్రేక్ చేయటం అనేది ఇట్ వాజ్ లిటిల్ సర్ప్రైజ్ ఫర్ మోస్ట్ పీపుల్ సో ఫస్ట్లో అది సింకిన్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పట్టచ్చు బట్ నౌ పెద్ద హీరోలే చేస్తున్నారు పెద్ద హీరోలే యూనో ఇది డూయింగ్ సపోర్టింగ్ రోల్ ది డూయింగ్ మల్టీ స్టారర్ సింగ్ తెలుగులో చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్లో చేస్తున్నారు ఐ మీన్ హిందీలో చేస్తున్నారు అన్నిట్లో చేస్తున్నారు సో మనకి ఇట్స్ ఐ గెస్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ న్యూ అన్న అలా ఇప్పుడు ఐ థింక్ నౌ ఇట్స్ ఓపెన్ డబ్ మేబీ అలవైకుంఠపురం చేసినప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదేమో అలా మన వాళ్ళు చెయ్యి బట్టే కదా మన వాళ్ళు తమిళ నుంచి మలయాళం నుంచి తీసుకొచ్చారు నాకు ఒక రకంగా నాకు బ్రేక్ చేయాలనిపించింది అది ఐ డోంట్ నో నేను నేను ఫస్ట్ టైం నేను అన్ను కానీ ఎక్కువ ఎక్కువ రాలేదు అట్లా నాకు అది బ్రేక్ చేయాలి ఆ రిస్క్ తీసుకోవాలనిపించింది ఆ స్పేస్ని మీరు ఆక్యుపై చేస్తారు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు మలయాళం కేసి కాండడం కేసి చూడకుండా ఐ థింక్ రానా కూడా యాజ్ ఫార్ యాజ్ నో రానా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ తన సినిమాలు తను చేశాడు తను విలంగా చేశాడు యూనో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ తన క్యామియోస్ చేశాడు అన్ని లాంగ్వేజెస్లో చేశాడు ఐ థింక్ రానా ఇస్ వన్ దట్ ఆల్సో ఓపెన్ ఇట్ బట్ ఈ పాత్ చేంజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు లేదా ఈ పాత్లో కూడా అడుగు పెడుతున్నప్పుడు మా ఇది ఏమని చెప్పారా సినిమా ఒప్పుకున్నప్పుడు ఎవరితో అంటే నేను త్రివిక్రమ్ గారిని సార్ని కలిశాను అక్కడ చెప్పారు లైన్ చెప్పారు లైన్ చెప్పి ఇది అని చెప్పారు నేను నువ్వు ఆలోచించి నేను ఇంకో ఇంకొక నరేషన్ ఇస్తాను అప్పుడు నువ్వు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేసి చెప్పు అని లేదు సార్ నేను చేస్తున్నాను అన్నాను లేదు నేను ఇచ్చినాక చెప్పు అంటే లేదు నాకు ఐ వాంట్ డూ ఐ వాంట్ డూ మీతో వర్క్ చేయాలని ఉంది అండ్ ఐమ్ షూర్ ఐ కెన్ మన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ స్టార్స్ అండ్ నేర్చుకుంటానికి ఉంటుంది అండ్ నా దాంట్లో తబు గారు ఉన్నారు నాకు పరిచయం తబు గారు ఉన్నారు పూజ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ అండ్ మురళీ శర్మ గారు ఇస్ ఇస్ అ హ్యూజ్ కాస్ట్ సో నేను డెఫినెట్గా చాలా నేర్చుకోగలను మీరు 
నేను చేస్తానా లేదా అనేది అది మీరు మైండ్లో తీసేయండి నేను చేస్తాను సో వీ డింట్ స్పీక్ ప్రొడ్యూసర్స్ రెమ్యూనరేషన్ అప్పటికి ఏం మాట్లాడలేదు నేను చేస్తాను అని చెప్పేసారు అదే మరి నాగార్జున గారితో చెప్పారా అంటే తర్వాత చేస్తున్నాను అని చెప్పిన ఆబ్వియస్లీ న్యూస్లో వచ్చింది బయటకు వచ్చింది బట్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాగార్జున గారు కూడా ఇట్స్ గుడ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ అ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ ఇట్ లోపల్ న్యూ డోర్స్ ఎందుకు నేను సార్ అడిగి అంటే ఇందాక మీరు అన్నారు నా ఫ్యాన్స్ అని కాదు అక్కి నేను ఫ్యాన్స్ అని సో ఆ ఫ్యామిలీకి ఇప్పుడు పెద్ద దిక్కు నాగార్జున గారు సో అది అది ఫ్యాన్స్ నుంచి వచ్చిందండి ఆయన 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 ఒక మాట చెప్పాలి కదా అవును సో అండ్ నేను ఒప్పుకున్నప్పుడు నేను ఇన్స్టింగ్టివ్గా చేశాను యాక్చువల్గా మామయ్య కూడా ఎప్పుడు నేను సినిమాలు చేసినప్పుడు నాకు ఈ డజన్ ఎక్స్పెక్ట్ చెప్పి ఒప్పుకోవడానికి డజన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండివిజువాలిటీని ఇష్టపడతారు యూ షుడ్ గో హెడ్ విత్ యువర్ థింగ్ కన్విక్షన్ అని సో నేను ఎప్పుడు నేను చేసే సినిమాలు ఈ సినిమా చేస్తున్నాను ఏం చేస్తున్నాం అని అడిగితే నేను ఈ సినిమాలు చేస్తున్నాను అని చెప్తా కానీ బట్ ఈ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్స్ పర్మిషన్ తీసుకుని ఒప్పుకునేవారు అట్లా ఈ నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్స్ పర్మిషన్ లేదు కన్వే చేయడం లేదు సో నేను చేస్తున్నానని మాత్రం చెప్తాను అంటే నేను ఒప్పుకున్నాక ఏ సినిమాలు చేస్తున్నావు అని అప్పుడప్పుడు అడుగుతారు అడిగినప్పుడు ఈ సినిమాలు చేస్తున్నాను అని చెప్తున్నాను అండ్ అలవైకుంఠ పురం హీ డిట్ సే ఆఫ్టర్ రిలీజ్ ఇట్స్ ఇట్స్ గుడ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ లైక్ దిస్ నీకు కొత్త డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు ఈ ఓపెన్ అయిన ఈ డోర్ ఎలా ఉంది రావణాసురా ఇది తెలుస్తుంది ఇంకో ఏప్రిల్ సెవెంత్న తెలుస్తుంది బట్ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఎందుకంటే నా నేను ఇలాంటి రోల్ ఎప్పుడు చేయలేదు నన్ను కొత్తగా చూపించారు వెళ్ళున్నా హీరోస్ డోంట్ ఎగ్జిస్ట్ అలా అనుకోవచ్చు అంటే ఏదైనా అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు అది స్క్రీన్ మీద అన్ఫోల్డ్ అయితే బాగుంటుంది పోనీ అది కూడా కొత్త పాత అనుకుందాం ఆల్రెడీ తొక్కిన కొత్త పాతలు ఇది ఒక కొత్తది ఇది డెఫినెట్లీ సంథింగ్ న్యూ నే ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ రవితేజ గారు అన్నట్టు ఆడియన్స్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందా అని ఐఎమ్ వెయిటింగ్ హీరోగా ఫైటింగ్ చేశారు సినిమాలో ఇందులో కూడా ఫైటింగ్ చేశారు మా టీజర్ ట్రైలర్లో కొంచెం చూపించారు కదండి చేశారు ఫైట్లు చేశారు చేశారు సో రవితేజ్ గారితో ఫైట్ ఉందా లేదా సినిమా చూడండి రవితేజ్ గారితో ఫైట్ చేస్తే వేరుగా ఉంటుంది కదా చూడండి సినిమా చూడండి బట్ ఆయనతో ఏ సీన్ ఏం చేసినా కానీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అంత మాత్రం చెప్పలేదు ఫైట్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందా యా ఇంట్రెస్టింగ్ టీజర్లో టీజర్లో గ్లిమ్స్ పెట్టారు కాబట్టి దాచేది ఏం లేదు దాచేది ఇంట్రెస్టింగ్ త్రీ డేస్లో రిలీజ్ అయినప్పుడు దాచేది ఏంటి త్రీ డేస్ ఇంతవరకు దాచినప్పుడు త్రీ డేస్లో ఎందుకు చెప్పడం అని బట్ యా టీజర్లో దెర్ ఈస్ అ గ్లిమ్స్ ఆయన నాకు యూనో కాన్ఫ్రంటేషన్ దెర్ ఈస్ అ గ్లిమ్స్ సో యా 